糖糖，来喝点水。谢什么？我们可是最好的姐妹。哦，读这么快就发作了？疼，我没事吧？我上，快叫医生！好，快去，我这就去。快点！他不是范某的，如果是要坚持顺产的话，可能有大周全危险，他血泡不成。这里没你什么事了。这就是那个丑女过世的孩子。喂，喂，你没事吧？喂，这可恶！居然是五毒合欢死！万想是那找不到男人的话，就会全身溃烂而亡。我，既然你要我救你的话，那这救命之恩。我们就以身相许吧。我竟然被一个丑女睡了，绝对不会放过你！我的翼龙树天下无敌，封承义永远也不想查到我的毒手。今天真是出门没看黄历，居然遇见这种。叶天罗跟封承义太像，不能让他被看见。秋青，呀，这学校的孩子，宝宝，怎么是他？他怎么还没死？这大妈突然动起来碰瓷儿啊！干什么？你说什么呢？什么大妈？什么偷东西啊？你偷了我妈咪的铅球、限量版手链，还想抵赖？那上面可是有我妈咪走工科的糖字。小姑娘还想碰瓷儿，真长见识。可不是嘛，还欺负人家几岁小姑娘，真不要脸！呸！难道是那个时候带的？谁稀罕呀？程一哥，他们三个人诬陷我，你快给我调监控！一点小事儿，别闹。你的，谢谢叔叔。程一哥，走了。苏雨柔现在和方程有什么关系？不过他要是聪明，就不会现在揭露我的身份。五年前的账还可以慢慢算。走吧，妈咪，那个叔叔是不是一直在找你的那波人啊？嗯，所以以后在华城要出门的话，一定要随时戴好口罩，知道吗？放心吧，妈咪，我不会让他发现的。我和那个叔叔长得那么像，看来他就是我爹爹了。不过，爹爹为什么不喜欢妈咪？难道是因为他？爹地这是什么眼神啊？希望是研究所取药的计划能够顺利，治好芝芝的病，他就能像普通孩子一样跑跑跳跳了。李雅医生救过我。
明天他入职，你接他去家里坐坐，好好招待招待人家。知道了，奶奶。谁呀、啊？把今天的入职名单给他。现在什么阿猫阿狗都能进研究院了？这位小姐可能是，可能什么可能？你怎么知道她来干什么的？要是小偷的话，研究院这么多重要的东西，丢了你负责吗？司长，偷东西这方面我没什么经验，你是老手了，要不然你教教我。你不要得意，快叫保安，把他给我赶出去。可是，什么样的人啊，就该待在什么样的地方。没有自知之明的人，就是这种三成。介绍一下，我叫 C， 怎么可能？什么 C 呀？听都没听过。保安呢？怎么还不来 ？C 呀，也在。今天我绝不可能让你得意，苏小姐，西亚小姐是研究所的助理顾问，我问你这个了吗？苏大妈，你这么瞧不上我，那我请问你是哪个名牌大学毕业的？研究方向是什么？发表过几篇论文？说出来，让我这样这样呗。他哪有什么论文呀、啊？要不是风总，研究所的大门他都踏不进来。程一哥，这个女人说我们研究院都是走后门进来的，随便哪个研究院都比我们的研究院好。怎么又是他？是穷和还是有意的？苏小姐，你还挺有自知之明的嘛。确实，如果这里所有人都和你一样的话，那随便哪个研究院都比你好。你看他。你是新来的。东总，夏小姐是研究所新聘的顾问。居然是他！可以带我去我的研究室吗？当然可以，请跟我来。等等。怎么了？龚总还有什么不要吗？下班跟我分杯。好啊。既然知道自己怎么进来的，就别惹是生非了。知道了。程一哥，他真的是十年前救我的那个人吗？怎么会变成这样？凭什么？叶初涛他有什么好的？风总这是来接我下班？不怕那位苏小姐吃醋吗？又让他出去投资。有没有的？还不是风总说了算。看来他真的没认出我。风总，想放过他没有？风总还缺灭火的人啊！这颗痣。风总，你有病！不是他，那个丑女人没这么好看。你这颗痣太丑了。这和你有什么关系？还在生气啊？风先生。在你看来，不就是那么小气的人吗？那就当你不生气。你叫我来你家，有什么事儿啊？叶医生救过我，接他去家里坐坐。叶小姐，先生，想杀了他，您快去看看他吧。都成意的，难道是？志恒少爷的病又发作了，我实在是无能为力。我的建议还是他这么。不是说镇定剂对他的发育有影响吗？能试的方法都试了，而且这次他让我试试。这五年他经历了什么？怎么会变成这样？他
怎么做到的？他一直都这样吗？对，这两年越发严重。你要是能治好他，价钱随你看。可以。妈咪。我刚才梦到妈咪了，有点想她。她怎么和我长得这么像？妈咪，我看到哥哥了，和我长得很像，就在前面那个村里。嗯，他是你们的哥哥，通知好。糟了，我没戴口罩，哥哥发现我的样子了。糟了，要是志恒告诉封城，那我岂不是曝光了？难道我还有兄弟？但还想找你妈？你妈都不要你了。讨厌鬼，你把我的飞机还给我！你凭什么说我是讨厌鬼？你就是讨厌鬼，你妈妈都不要你了。陆雨柔，你有什么资格管他？叶舒堂，你怎么在这里？我儿子被欺负了，我自然是要来的。妈咪，志恒，妈咪，风之虹不是没有妈妈吗？没有妈妈，你能出声？叶舒堂。就不怕封城一知道？那封城一知道，你这么欺负他儿子吗？连个女朋友的名分都没有，在这里摆女主人的，你配吗？这个女人好厉害，她要真是我妈咪就好了。她为什么打他？你问我。不管为什么打人就是不对的，那你就是没有问。老黄，告诉妈咪，你为什么打？别担心，有妈咪在，谁也不敢欺负你。他说我是讨厌鬼，还说我妈咪都不要我了。苏玉柔，我绝不会放过你。你也听到了，如果你的孩子这样受欺负的话，你也劝他忍。我把孩子从学校里来，交这么多钱，我是为了让他受欺负。这件事情，如果你没有给我完美的解决方案，就等着被你领导问责。好妈妈，他你放心，我是不会打小。志恒，妈咪带你回家。你真的是我妈咪吗？别怕，我是你妈妈。那你为什么这么久都不来找我？妈妈，你和你爹地闹了点矛盾，我是想带你一块走的，可是出了些意外，这些年我一直都很想你。但妈咪，你还是会走的，是不是？就算会走，我也会把你一块带走。那爹地能同意吗？你爹地那儿，我就想办法。他已经把你交给我了，以后我就是你的医生。昨晚真的是妈咪你，是我。妈咪她不讨厌我，妈咪我一定不会让爹爹知道的。妈咪谢谢恒恒。峰峰，志恒妈妈回来了，你知道吗？我知道，志恒妈妈把事情都告诉我了。叶初堂。喂，喂，方总，我有妈张恒的病。刚才去他学校，发现恒恒被人骂讨厌鬼。你的孩子没有妈恒恒一时冲动就和你起了冲突。被人家赶紧道歉。你
。志恒现在怎么样了？我装成他的妈妈，把他带出来了。但剩下的事情我不好处理。哦，我知道了，剩下的事情我会处理的。我不认为我的儿子有错。你作为老师不能公平公正。我认为你没有能力管理这个班级。我已经很难转告给你们校长了。不是说玩具太幼稚，不玩吗？我们去楼上玩，不理你。嗯。臭！成一哥，人家给你煲了汤。我我我太不小心了，我用一下你的浴室。叶初堂已经回来了，我不能再拖了，今天一定要拿下你。程一哥，我有点冷。江妈，给苏小姐拿套你的衣服。苏小姐，这是什么直男？龚总刚刚还真是辜负了美人恩呐。所以叶小姐，你对我也有想法了。如果我有的话。你叶初堂，你怎么在这里？还能成一个这样？我这样做就是为了气死你啊！哎呀，龚、嗯、哥哥，你们家保姆好没素质啊，在你家大呼小叫。别闹，他救过我。难怪苏雨柔能跟到他身边。不过，他还有这本事。哦，跟我上楼。啊。苏雨柔，我有事要去，你没事的话自己先回去吧。有事，你抱着叶初堂回房间就是你的事吗？汪总刚才可把你弄在一起，做什么？二十米。我儿子就在隔壁，你倒是帅。死变态！这样顺眼多了，终于不用再联想到那个程玉凡。对不起，你现在出去，时机不对。那宗总觉得什么时机对？半个小时，一个小时，还是一整天？叶小姐就这么早就回家吗？我有两孩子就回家了。你的丈夫呢？你被他使完充气了？所以我诅咒他一辈子，用不起。怎么感觉他在骂我？我让你找的城里人找到了。正在调查，听说他五年前中了剧毒，这些年一直在各处流声。别再让我失望了。你去查一下叶初堂和苏雨柔以前的关系。这边伤这么重，得马上救他。
，终于救回来。有人救了我，我还有任务在身。糖糖，这是。当年来西村，是我救了你。苏雨柔真的是当年救我的人吗？但如果不是。他怎么会有那么预备？喂，糖糖，这个你还在这里？我把你放心，我给我在，不是我等你下车的。辛苦了，回头请吃饭。哎，今晚不是夜书堂的花宴吗？人怎么还没来？就他那种书呆子，来这种场合也是丢了色。不会吧？听说夜书堂长得挺好看的呀。他都生两个娃了，身材早就走样了。天哪，这也太好看了吧！就是，就算人家生了娃，也不好看。这里不能进哦，原来是小少爷。志恒，他怎么在这儿？还交了朋友？张妈，你帮我看看小少爷在不在这儿。真想跟老秦。程一哥，你怎么来了？你不是很黑色，你都别穿。志恒，你怎么来了 ？Daddy， 那你不是说今天 Daddy 不来吗？先生，小帅就在房间。你怎么了？小罗被发现。爹地，怎么了？我今天做了一个噩梦。你今晚可以陪着我，哪里也不要去吗？嗯、这是志恒，他不是三岁后就不在门前哭了吗？这是你不和我哥哥吗？你们怎么认识的？就在门口认识的呀。哥哥很好，我喜欢跟哥哥玩。交朋友了？我只要爹地。志恒难道真被噩梦吓到了？知道了，陪我去更衣室，换件衣服。爹地，我也要去。走吧，一起。还好小罗机灵。嗯、小少爷什么时候？怎么还换了身衣服？辞职。嗯，哥哥，我们走吧。豆豆，那怎么了？被爹地的身材震惊到了，怪不得我在幼儿园尿尿都比别的男同学尿的远。志恒不会这么说话。你是谁呀、啊？转过头来，但电视剧里的爹地和儿子都是这样相处的呀。
。先生，少爷逃窗不见了。真的是之痕？还好还好。下次不许做这么危险的事。知道了 ，Daddy。何浩，这就在那找你。妈咪，你来的太及时了。Daddy， 等会见。让你女儿搞定我儿子，下一步是不是就搞定我？这家也太自恋了。好，满足。插你身子。谁插你身子了？我、啊啊、情绪吗？死男人，属狗啊！不想让我撕烂你的裙子的。最好别动。唐总身手这么好，一定省了很多保镖费。一个总裁哪来这么好的身手？只要叶小姐想，我不建议你做医生。现在做研究的有这么多身手、啊，一定有问题。程宇哥，你换好衣服了吗？你的保姆来了。你们肯定有误解。调查？对呀，我们俩一村不容二花，村花头衔我拿到了。村花？你最好别让我发现有别的目的。有目的又能怎么样？你再追杀我六年？从明天开始，做了私人医生。堂堂风少，居然有不举。报仇随你，不准说。没想到六年前那次，给他留下这么重的心理阴影。难怪这六年他一直追着我不放。可以呀、啊，但是在当你的私人医生之前，我是不是得好好检查一下？还没有出来，一出堂，你果然就在里面。程毅哥，你还没有好吗？大家都在等你。哎呀，是没做好呀，程毅哥，不是我想的那样，对不对？你想多了。让你 P 的那个视频传上去没？在所有人面前脱光衣服，叶出堂，我不信你还能在这儿待下去。今天是西亚小姐的欢迎仪式，我们先用一个小视频了解一下她。叶出堂，今天我要你身败名裂。亲爱的，我来了。没想到他竟然这种人，做这种事都能拍出来给大家看，这么劲爆！你说你这是给谁跳的呀？快点，快关掉！关掉你，你的黑料早就被我封了。妈咪说要狠狠的收拾这个坏女人，谁让她欺负你？妈咪做的一切都是为了我。哥哥不怕以后再也没有人欺负你了。谁欺负你，小弟收拾他。苏小姐，你在说什么呢？每个人都有自己的兴趣爱好，我相信大家都可以理解你的意思。滚！苏小姐，我好心服你，你怎么？怎么了？我的脚好像崴的。方总，你千万不要怪苏小姐，都是我自己不小心。等一哥，人家要崴到了，我也崴到脚了。哎，送苏小姐回去休息。去苏小姐，我送你回去休息。我才不会用事！叶出堂，你给我等着
。子豪，很晚了，回家了。糟了，是 Daddy， 我不能被他发现。哥哥，那里有一个柜子，你先去那里躲一躲吧。爹地，我们要回家了吗？这小子今天怎么这么积极？叔叔，我妈咪嘛。你妈咪在休息室，我带你去找她。谢谢叔叔。妈咪也会亲自摸索回家吗？很好，妈咪来接你回家。线索中断，再和先生查查。爹地太乖了，居然还要抓妈咪，哼！看我怎么替妈咪报仇！爹地，我要听睡前故事。我不会，让张妈给你讲。我不要张妈讲的，我要爹地讲。那爹地给你读英文诗好吗？不要，我就要童话故事。别的小朋友都有童话故事，就我没有。童话故事是吗？行，爹地给你讲。白雪公主出生在一个美丽的村庄。爹地，你讲故事的时候能不能走点心<咳>？白雪公主。爹地，白雪公主的大名叫什么？还有她的亲生妈咪是被她爹地杀死的吗？还有还有，爹地爹地。臭小子，又想钱跑了！没娘的儿子好可怜，就和白雪公主一样可怜。刚刚被人骂讨厌鬼，野孩子没有妈妈。或许真的该给他找个妈妈。芳芳，你很想要个妈咪。爹地，你愿意帮我把妈咪找回来？那个女人已经死了，你如果要，我可以帮你物色。不要物色啦，淘淘阿姨就很好，我喜欢她，我要让她做我妈咪。你爹地，我不会娶一个二婚的女人。淘淘阿姨年轻漂亮，二婚又怎么了，老？你被她灌迷魂汤了，想都别想。哼。对了，过两天我要出差，有事打我电话啊。晚上我要去唐唐阿姨家住，方便治疗。随你吧。唐唐宝贝，想我了吗？行啊，说正事儿。最近方程毅有什么动作他找了顶级侦探黑曜在查你，最近小心点。哎，小龙，芝芝，好久不见呀！哟，糖糖宝贝，你把你家老大也偷出来了？他不会跟爹地抢妈咪吧？难得看见恒恒耍脾气。辛苦的助理病危了，请我去给他治病，我得出国一趟。孩子们，请帮着我。这是知名的国际地下组织。恒恒，晚上睡不着了，就点床头柜上的香，别撑着，知道吗？知道了，妈咪。鬼已经在来的路上了，真的，太好了，老大有救了。鬼爷，我们老大身上的伤还带着毒。你不用说了，你自己看。方成毅，居然是他！我这人不正。有什么问题吗？您提什么条件，我们都可以答应。要怪，只能怪你一直抓着我。别走。原来是在叫儿子。恒恒他们。知道爹爹死了会很难过吧？算你好运，这人我就太好了
他辛苦的上课读书，我都已经解决了，剩下的小问题你自己解决。谢谢。强行用内劲给他疗伤，倒是让我身体里的毒体先发作了。谁就毒？是鬼医，不过他已经离开了。那个行凶向来诡秘的鬼医，我找出视频吗？已经被删除了，而且无法复原。他在见到您之后。反悔不治了，不过不知道为什么又同意了。鬼医，难道认识我？黄总，裴小说已经锁定了那个女人的位置，明天开始。好，志恒这几天怎么样？小帅在叶小姐家过得很好，他还在叶楚藤家。去他家见人。来，喝牛奶了。连声谢谢都不说，等我追到唐唐。让你喊我爹，这时候谁呀、啊？你是谁？你来我家还问我是谁？确定是这样吗？方总怎么一副捉奸的表情？霍彦昌，谁呀、啊？他的宝贝，是个不认识的男人。你看我。你想干什么？让开！这是我家，要让也是你让。不走！是方成义。还好小卢参加比赛了，不在家，让他出去吧。狠狠的。爹地。过来。方总想喝点什么？装模作样。今晚吃面。哎。啊？方总，您这是闹什么？吃面。好，饿不？江岩煮面味道不错。不用了，我把现在很好吃。你在外面等我吧。等他进入深层睡眠，你就快把他带回去。疯了你，何海在这儿呢。所以你配合你？干什么？一点痕迹也没有。那个男人就是在寻找真相。出去吃面吧。就这样。唐唐，哎，方总，面好了。他没对你做什么吧？这又是谁呀、啊？方先生，这是你的房产证，这套房子已经属于你了。你把这套房买下来了，方成义，你故意的吧你？叶小姐想住可以，但是这个人不行。我家不需要男朋友，你可以跟我说。不就是房子吗？他我买不起吗？唐唐，我们搬到隔壁住吧。我和我的房客说过，闲杂人能请离开。够了。你要护着他，他能不护着我？难道护着你啊？能别火上浇油了吗？好、哦，我马上过去。怎么这么巧？出了点事儿，我得马上过去，不要太想我了。注意安全。你就这么舍不得他吗？我在 K 国九死一生也没见你关心。听方总这语气，好像我是你老婆似的。如果你想的话，我可以给你个排队的机会。方总，你这样怎么追得到叶小姐啊？在 K 国我就不该救她。你病了。我很好，不劳你费心。我要休息，你明天再过来接恒。别说。总算安静了。是黑曜，他居然已经找到这儿了。冯成义
。叶小姐，什么事儿？所以，叶小姐打算出去有家吗？混蛋！要不是我现在毒性发作，我才不会求你。最危险的地方就是最安全的地方。我不信，黑药还能查他种子家去。怎么，风总怕了？怕离我太近您会沦陷？既然叶小姐这么想，我也可以满足你一个医生的过分要求。不过，夜里别走出房间。刚才给风总打电话的是何方神圣啊？风总居然都能骂到我们了。不知道啊，太保留这个人经常给风总打电话，让风总每天保持好心情。我可不想挨风总骂了。做的不错，就按这个协议做。我今晚有事吗？你今晚约了张总，换个时间，我今晚回家吃饭。好。这是芝芝小姐的房间。芝芝，你喜欢吗？喜欢。隔壁是我房间，你可以随时来找我。嗯。张妈，我的房间在哪里啊？在旁边第二间。嗯、那不是先生的房间吗？不过小少爷说是，那就是吧。那我就先去放行李了。芝芝这里，交给你了。嗯。叶小姐刚来我家，就这么迫不及待吗？何何跟那小鹿学坏了呀！风总，我不说我是走错了，你信？不信。毕竟现在时候不到了，要不然，等我去。我是没有饥渴吗？我明白了，那我就先不打扰风总了。我先走。知涵那臭小子也是越来越机灵了。谢谢大哥，叔叔给我和妈咪一盒吃的。芝芝，妈咪没亏待过你吧？所以你平常在家都是和你妈去讨饭吗？妈咪做饭也很好吃，芝芝和哥哥都爱吃。哦。那你怎么做给我吃？我是厨师啊！你哥吃什么好吃的？我也没吃饭，能不能？夜出堂，你们怎么在这里啊？因为我们搬到这边住了呀。程一哥，你怎么让他们搬进来住？这是公家，不言辞。既然没吃，那就这吃饭。好。好好来，吃个饭。嗯，好好，周导，帮个忙，找我菜呗。肉片多点，木耳少一点，谢谢。你倒是个喜欢人物。我就是加菜的，有什么好得意的？程一哥，我也想要，能不能帮我一？我吃饱了，慢用。我吃饱了，慢用。别以为你们笑到最后，程毅哥迟早会知道你的真实身份。哦，那你告诉他呀。风城毅知道他的身份，真的还会动手吗？别得意，你那中毒的身体早就不行了。嗯、那可是师傅研究的剧毒，我特意偷出来给你享用的。就连他老人家都配不出解药，你还能活多
酒啊！我可是师傅最优秀的弟子，而你只是那个垫底的。你见识浅薄，我不和你计较。下周研究院的第一药剂师就，到时候看看程一哥站在谁那边。第一药剂师，正好会。快要压制不住毒性了，别说了。范女士，发烧了都不知道。一生病，人都变得乖巧了。来，来药。不喝，苦、啊，而且这对我没有用。你还怕苦啊？居然有！也就这么对你救命恩人？救命恩人！我只是发个烧而已，又不会死。啊！棒棒糖？你吃这个，这么有少女心吗？我？可能吧，但是我要死。好吃，可以过。受伤那次带回来的，你给谁买？去问一下棒棒糖哪儿买的，买的一样的。这么快就睡着了，自己都照顾不好，也不知道怎么养大两个孩子的。博影峰，那个天才药剂师，他的手机通讯录都是男人吗？别祝他睡了。我操，你是谁？为什么躺睡着了？手机是你借的。跟你有什么关系？他还有事吗？没事，我挂了。只是想问他下周药品拍卖会他去不去？好的，我知道了，我会找他的。没胃口。那正好，没事吧？我不我我吃过的。我都不建议你建议什么。你胃口有这么大？昨天午饭你不见他这样的。方总，燕雪小姐回国了，她问你下周的药品拍卖会是否一起去？告诉她，我也有。下周药品拍卖会，你也有。我约朋友了。是博远峰吧？昨晚你睡了，他打电话说不去，就这么定了。行程我安排。严雪，这就是我和你说过的薇娅，一个乡下来的穷丫头。方总之前跟她说过几句话，就在研究院到处造谣说你在追。现在整个研究院都知道这事儿，脸蛋是不层，难怪会吃心理又是封城一的烂桃花。谢谢夸奖啊，程毅哥也说喜欢我这样的。你，你别骗我，程毅哥才不会这么肤浅。肤浅吗？我怎么不觉得？哦，你没有票呢
，所以你觉得看人外表是件很肤浅的事情？我不怪你。你敢这么跟我说？你知道我是谁吗？你敢这么跟我说？你知道我是谁吗？你谁呀、啊？燕雪，你都不认识，你还好意思做医学研究？他很有名。那当然，医学联盟的陆会长是两百，鬼医之下的第一。然后呢？燕雪可是骆会长的弟子，除此之外，燕雪还是叶家唯一的亲弟。哦，关系户嘛，那是自然要知道。什么叫关系户？燕雪她是凭真本事进来的，钱和人脉也算是一种本事啊。你我懂。希望你的专业能能跟你的祖上功夫一样，别在研究院待了几天就走了。那是自然。毕竟我又不是公主，你们俩还事儿吗？没事儿就离开吧，我还有工作呢。要不然下午约会又要同一桌等我了，你也就只能独立这一手。诚意哥哥，我保护做事更久。庄总，经常来这儿。以前的秘书来，这次我专门陪你，是不是感到很荣幸啊？女士们、先生们，现在有请第一件拍卖品。二十七号，还要等一个小时。哎，走，我去拿洗手间。陈一哥，晚上好。好久不见，先我一会儿需要派二十七号拍品做研究，请您谅解吧。好啊。谢谢陈一哥吧。哎，不过你的女伴要是也想拍二十七号，你让给我，他会不会不高兴？你先拍品，不会的。果然，那个薇娅也没多重要。下。哎。小姐，你没事吧？要不要我帮你叫医生啊？是他。不用，我缓着。妹妹，你真没事吗？要不我叫我妹妹帮你看一下，她叫叶烟雪，医术很高超的，你没听说过？原来是叶烟雪的哥哥。不用麻烦了，我也是个医生。我的身体状况，今天这药必须拿下，不然我可能活不过一个月。谢先生，谢谢。不用客气，我妹妹同你一般大。谢谢雪有好哥。哎，怎么会如此的熟悉？烟雪会不会有印象？算了算了，不跟他说了。燕雪该不高兴。双子，您可以帮我吗？你说。我想二十七号拍片，你可以帮我拍吗？我刚刚已经答应别人不拍这个拍片。那如果我说我没有他就会死？死了？真的会死？地心火舞吗？这株地心火舞。起拍价两千万，与其加价不低于一百万。三千万，三千万，一出手就这么多？那是叶烟雪，叶烟雪可是叶家最宠爱的女儿，有她在，我们肯定争不过了。是啊，她还是医学联盟会长的弟子，跟她抢，说不准还会得罪医学联盟呢。三千万一次，三千万两次。地心佛舞是我的了。四千万。四千万。陈一哥，你写出来了。四千五百万。程毅，你答应我的，不抢这件牌品。这件服务对我真的很重要。抱歉，我要用他救人。一个亿。什么救人？他分明是被那个狐狸精迷住了。总出价一亿，还有出价更高的吗？风神也不让，哥哥帮。
？多少钱随便说。谢谢哥。一亿一千万。两亿。哥。五亿。你也是要出价五亿，还要出价更高的吗？这可是五亿，你都买多少外币了？把那个女人卖了都不值五亿。谢谢哥。回头我买香槟，咱们一起庆祝。你开心就好。五十亿。五十亿怎么这么少？多少出价？五十亿，五十亿一次。五十亿，他宁愿花五十亿，也不愿意把药给我。陈江，没时间浪费了，得尽快把药给他。得尽快把药给他。地心火舞。虽然不好找，但你并非只有一株，哥哥以后再帮你找。你好，您的香槟需要现在为您送到房间吗？不用了，快点。一心活我，我不会放弃的。一心活。不许吃米糊了！太好了，谢谢你。没事。哦、啊，对，宋宋，你多少钱拍下来的？我转账给你。五千万。四五十亿。啊！这么多钱，你是不是要把自己补偿给我？怎么会这么多呢？两千万，三千万，一亿，五十亿。你为什么？不是你说没有他就要死吗？我最怕女人要死要活了。我最怕女人要死要活了。谢谢。对了，你什么时候给我治疗？你一直拖着不给我治，我会去等你看上我。希望我只对你一个人。自恋狂，我只是怕把你治好了，这世界上多个禽兽吧。只对你一个人吗？禽兽？当然不是。<笑>要不我睡觉了？呃，不用了。你走吧，放心。谢谢。我是夜烟雪，来一趟楼下咖啡厅，有事找你。我才不去呢，你叫我去我就去、啊。我二叔，怎么还没有？他不知道我是谁吗？叶烟雪小姐，这么晚来找我唠嗑呀？我在下面等了你二十多分钟，你为什么不接我电话？哦，我以为那是骚扰电话。那现在能聊了吗？我很忙的，不过你非要聊也行，一分钟一万块，聊几分钟呀？一分钟一万块，两几分钟呀？想钱想疯了，难怪会缠着程毅不放。五分钟，先付款，后两天。Thank you 啦，童叟无欺。现在你可以说你的来意了。说吧，多少钱能把地心活物让你？啊，那个不能卖的呀。那毕竟是风总送我的礼物，地心火舞，我必须要。如果你不想要钱，我可以把你介绍给医学联盟的高层，毕竟你也知道，以你的能力，你一辈子都接触不哎呀，那没关系的嘛，毕竟我有文峰哥哥呀。不要脸！哎，你怎么来了？不放心你。程一，晚上。啊，哎，李小姐，时间到了，要到中午。不用了。嗯
。阿姨，冰雪小姐，听说你除了研究药剂，还学了注意。他知道，果然，他还是关心我的。嗯，各个医学领域都有课。那正好，叶小姐身体不舒服，帮忙看看。陈毅，你让我给他看看。他配？不是，我也是个医生，你让他给我看，你瞧不起我啊？他也配？他是医学联盟会长，高明弟子，这方面经验比你丰富。叶严雪经验比我丰富。哎，哎，你听我解释啊！哎，程毅，我看 Zira 小姐好像想冷静一下，要不我们先走？我还有事跟她说，你先回去吧。那我也不多说了，晚安。走了。我怎么忘了，他还是星火的首领，这门怎么可能拦住他、啊？生气了？我只是看你最近比较嗜睡，再加上他学术方面的确挺拔尖的。好啊，那你那个问题找他治好了。那我就找他治，你不生气？切，我才不在乎那份正气。哦，你把你的账号给我，那五十亿我还给你。知错了。你别太自恋行不行？我,<笑>我只能找你治，因为他是。不可以，人家不喜我不要。想进我的腹部了，你别想来找。更何况，刚才我听到你在夜夜雪面前跟我表白，我可听得一清二楚。没事呀，我有我们家风哥哥就好。女人呀、啊，都是搞事情的动物。就这样，他想保护地球风。就这样，他想保护地球风。你今晚就是来气我的！我是来保护你的，二十四小时。放开！好，我们第一组是直播。妈咪晚安。直播？什么直播？晚安晚安。刚才那个是你儿子。小楼今天比赛赢了，说明天的决赛给我拿块金牌。说起来，我到现在还不知道你儿子长什么样呢。我儿子当然长得和我一样了，我困了，醒着吧。我房间已经退了。骗鬼呢！晚安。喂，陈毅，我有个 U 盘不见了，想申请调取研究院的监控。什么 U 盘？是很重要的研究资料。好啊，我会安排江院配合你调查。谢谢，我现在回帝都。陈毅，你要和我一起回去吗？我还有事儿，你自己回吧。好，那回头见。醒了告诉我，我让人把早餐送过来。房间四周有保镖，我在开会。下午我们一起回国，不要乱跑。哦。听说了没？烟雪小姐的玉盘找到了。是是，在哪找到的？就是那个新来的顾问，薇娅。不是。
对呀、啊，小姐，你可以给我解释一下，为什么我的 U 盘在你的办公室里？你的 U 盘，我怎么知道？啊，这就是 Z 呀小姐解释的态度。我认识，不是所有人都把你东西能摆。趁我不在，搜我办公室，我把邻居给放你家。王主任，你也看到了，不是我不给他解释的。现在的事儿，只能怪我。叶医生，请你先不要给医学联盟会长打电话。叶小姐，难道你想被医学联盟偷美梦？快给叶雪小姐道歉。梅老师啊，您之前卖脱骨的那个项目研究成果被人窃取，他也是医学联盟。您可能不知道，他叫 Z 呀，是一年前刚被评为药剂师的。谢谢老师。薇娅小姐，如果你现在跟我道歉的话，也许我可以给老师道一个歉。当我傻，现在道歉，不就默认我是小偷了吗？薇娅，叶雪现在在这么宽容吗？你不要仗着一点成绩就不知好歹。就是，你成绩，他哪比得过叶雪小姐？他那些论文还不知道从哪里偷来。叶雪小姐，你就别为他求情了。这样的人，咱俩找的好，对对对，免得破坏咱们研究室风气。你可闹出屎，就围在这儿等没事做。就围在这儿等，没事做。你怎么回事？关键是 Z 窃取了叶雪小姐的录盘资料，被抓住了还不承认？是啊，刚刚陆会长也说了，要把 Z 也除名。长叶，这种人可不能再留在研究院了。风先生最讨厌欺骗了。叶舒堂，他死定了！王先生，你要报警吗？你们这么多人都没看出来他不舒服吗？让开！程毅，你知道你在干什么吗？带头包庇他，你日后要如何跟研究院的其他人交代？叶雪小姐，你也别太难过了。程毅哥也不是第一次跟你三人打通原则，思源现在住在他家。你说什么？他们住在一起。啊，我知道。什么烟雪小姐呀、啊，还不是被我耍在手心？嗯、怎么样？还有哪儿不舒服？我的背心还我。在这儿呢。现在要炼药吗？你刚才为什么要帮我？怀疑我？我相信你。这是给你的奖励，我带我去炼药。U 盘的事情你不用管，两天后我自己处理。啊。天理，我之前听说古一在你们那儿治疗过一个重要人物，用的是特殊版。是的，那次手术对一大人让我做出手，学到了很多，他简直太厉害了。现在有人抄袭了那个办法，并且发表了论文。你把论文发了，如果是真的，你绝不会放我身叶初堂，偷取 U 盘，抄袭论文。我不仅要把你赶出医学联盟，还要让你身败名裂。这就是你勾引陈毅哥的下场。唉，地心火舞药效不错，我的毒性全压制住了。董子佩，今天你得把这些办公室清空，叶雪小姐又把这当实验仓库。谁让你动办公室的？你都被除名了。这里你的办公室有什么不对？是吗？那麻烦你把通知给我看看。网上都在传你被医学联盟除名了，那肯定就是通知。所以是被医学联盟除名。研究院并没有对。医学联盟都把你除名了，研究院还会要你？我现在还是研究院的一员。你纵容手下盗取院内财物，你这工作不想要了是？我们研究院不允许这不三不四的女人。小张，就这。现在把办公室撕毁，你老子第二遍！说
抄我论文是抄的，害我抄我自己。这么好，连同 U 盘的事情一块解决。那样论文抄袭人品恶劣，程毅，我不认为他还有资格留在我们房间内。是啊，程毅哥，要是继续留他在的话，咱们研究院的名声都毁了。有我在这一提，就没人有资格开除 CEO。你这么在意研究院的名声，那你怎么不主动离职呢 ？CEO， 叶初堂，你还敢来啊？你知不知道，想不想被你害惨了？被我？难道不是被你吗？跟我有什么关系啊？你们看，那不是苏雨柔吗？居然是苏雨柔偷的，还有栽赃嫌疑，怎么这么坏、啊？我知道他不是什么好人，成天放风风风风风。洪总也不承认他，真是不要脸。虽然 U 盘是我偷的，但是你抄袭了鬼畜的目的，也算是给研院抹黑。是呀、啊、是呀、啊，还有路。U 盘的事情可以先不提，但论文抄袭的事情，证据确凿。如果你有羞耻心，就离开研院。证据确凿，你忘了用。现在所有的证据都认定你在抄袭，是吗，林小姐？那你应该对联盟里诡异新发的消息不感兴趣。鬼医真的发消息了，论文是我和 C 亚一起完成的，我很欣赏他的能力。另外，我警告那个叫叶烟雪，有时间造谣，不如多提升提升自己的能力。你说我造谣？鬼医说的。是你老师打来的吗？怎么不接呀？不敢。是你老师打来的吗？怎么不接呀、啊？不敢。我已经查询了对孙杨的处分，你赶紧给他道歉，听明白了吗，叶璇？好了，老师，这件事是我没有调查清楚。对不我不舒服，先走了。什么不舒服呀？我就是觉得丢脸。那苏小姐打算怎么解释 U 盘的事情呢？程毅哥，真的不是我。视频的真伪是可以鉴定的。程毅哥，我不是故意的，我是因为真的爱你啊。够了，你今天就去办离职，我不想在研究院再见到你。程毅哥，你是认真的吗？十年前可是我救的你啊！十年前，我会给你一笔钱。离开研究院，给足够的生活。哼，状元，苏小姐，你该不会忘了我们这儿是医学研究院吧？啊，刚才头好晕，还在装。既然没事，就赶紧办辞职。刚才苏雨柔说她十年前救过你，你十年前去过莱西村啊？十年前我意外中毒，在莱西村被救下，临走前我留下了块玉佩。几年后，苏雨柔带着那块玉佩找到了我。那还蛮巧的，十年前我也救过一个中毒的人，不过他趁我离开的时候，一分整金没留下就跑了。这么巧。那个人中了什么毒？一种蛮难解的毒，我吃了好多种草药，嘴巴都是肿了才救回来呢。是你，你在哪儿救的人？啊，终于救回来。他当时浑身是伤，躺在我采药棚里。他跟你长得很像。左手脱臼，他是你帮我挣回去的。十年前那人是你。当年你走后不久我就醒了，但是后悔。所以留下了一块玉佩。然后苏雨柔把那块玉佩捡走，换成了合同。你知道合同为什么吗？因为苏雨柔日复一日的告诉恒恒，她是个没有妈妈要、马上会被你抛弃的。他怎么敢呢？
憋住他。你想干什么？你说多了，我一个不会放过你的。女人，这些年你忘了我的身份，接近封城意，虐待孩子，让他暴躁失眠，你很得意的。他怎么全都知道了？叶初堂，别忘了，你有个秘密在我手上，你要是敢动我的话，我……你想说、啊、我是恒恒的妈妈的？你怎么敢？对不起，你是最好的妈妈，是我错了，对不起，恒恒，对不起，妈妈。妈咪，恒恒，你是最好的孩子，爹爹爱你。如果你妈咪还在的话，肯定也很喜欢你。当然啦，恒恒，妈妈一定是爱你的。嗯。视频还继续看吗？你记住了。恒恒还是太善良了，哎，我们互认。也是，不过你不好奇我最后是怎么处置的苏雨茹的？怎么处置的？我把他以前骗过的那些人都叫过来，不过最后我还是报警把他抓起来，以免他被那些人打死。我真是太善良了。是，你最善良。你笑我？我哪敢啊！我自然一生。喂。哎呀，小姐，我是叶烟雪的哥哥。嗯、叶子勋找你做什么？说着，叶烟雪很后悔。但脸皮薄，所以让他代为道歉，还邀请我去他生日宴呢。你答应了。反正该出的气已经出了，叶子生之前帮过我，就当给他面子啦。他帮过你？什么时候？师傅啊，之前在拍卖现场我毒发，是他扶我回的方向。身体真的不行。一两年内没事了。一两年后，再想办法呗。诡异也没办法吗？有一味药倒是有可能解我的毒，不过那味药已经消失很久了。告诉我，我一定去寻。好，我回去就把那味药的消息发你。妈咪，烟烟雪的生日会，我可以一起去吗？你们爹爹也会去啊、哦。没关系，我有大哥的身份。你们俩商量好啦？嗯。妈咪可以吗？嗯，那过两天我找个机会让你俩身份互换吧。嗯，妈咪最好啦。严雪，你的实力有目共睹，这样他不过是运气好，哪里比得上你呀、啊？能攀上鬼医也是他的能力。我走完了。嗯成语怎么会和他一起？会，竟然还敢那啥！叶雪，生日快乐！这是我代表研究院送你的。谢谢陈一哥哥，你看看。是苏幼清的画。哇，苏幼清，他的画随便一幅可上千万呢。风总，你对燕雪也太用心了。诚意哥哥，你用心了。我。爹地，你给阿姨的画是不是关于宋子？我看他的肚子都鼓起来了，是不是里面有一个宝宝？恒恒，这是神图。<笑>林妈的小孩，我不和他计较。陈一哥哥，谢谢，我很喜欢。哎呀，小姐
，好久不见啊，叶先生。戴亚小姐，今天是我妹妹的生日，准备了什么礼物呢？是和风总一起啊？这是想拿我给他妹妹出气啊？实在抱歉啊，是我不懂礼数了。这么重要的场合，忘记准备礼物。没准备礼物没有关系。今天现场有这么多乐器，你挑一个，给我妹妹演奏个生日歌。这也太简单了吧！现在谁还不会几种乐器？我家小孩子都会。是呀，叶总脾气也太好了吧？真的不会在宴会上弹这么简单的曲子吧？又不是小孩子。搬一个穷乡下来的，哪里会什么乐器？雷亚小姐，今天对不起了。雷亚小姐，准备好了吗？就小提琴吧，正好。我和恒恒啊，都没准备礼物，我们俩一起为天雪小姐演奏一曲。难道他还会拉小提琴？还是说以为有风小少爷在就能？雷亚小姐，就算是双人演奏，那在场的众人也能区别出演奏者的水平吗？要是比五岁小孩拉的还差，只会比不拉更丢人。我也不是有意要为难你的，你要不会，就算了。叶先生，我并不是傻子。文浩，准备好了吗？准备好了。是拉的什么呀？不会是乱拉吧？不不不，这拉的是巴赫的作品。巴赫，不是说他的曲子很难，世界上没有几个人能拉好吗？他选这个不会是怕拉不好，故意选的吧？你们耳朵吗？这还叫拉的不好？你这，闭嘴！别打扰我欣赏。他怎么会拉得这么好？这样的音乐，那闹笑话的是我啊！完美了，妈妈，小姐，请问你是？呃，伯母您好，我叫叶初桃，您可以叫我思雅。原来我们还是本家，<笑>你这琴拉太好了，我看你这手呀，柔柔软软的，怎么这么有爆发力呀、啊？练得多而已。<笑>哎，那是那是，第一次来家里边，我也没给你准备什么。这个镯子呀，就跟你当见面礼。就因为一首曲子，妈妈把祖传的镯子都送给他了。不不，伯母，这太贵重了，我都没有准备礼物。不不不，要不都不能要，不能要，求求伯母。装模作样。你拿上，我真不能要。哼，妈妈好骗，爸爸可不是。子珊，嗯，给思雅小姐一张黑金卡。黑金卡客户可以在全球各地夜市品牌店免费挑选任何产品。这是叶董吗？叶董不是错了，他的妻子女儿对任何女人都不假辞色吗？为什么对这个要这么好呢？谢谢伯父。这和我想的完全不一样，他们怎么不替烟雪出头来为难我？谢谢伯父，我以后就叫你出堂了。你是哪里人呀？我怎么看你觉得很亲切
。我我是莱西村人，前几年一直在村里，近几年才出来。您可能没见过我。那爸爸妈妈呢？还在村里吧？我从小是被我师傅捡着的，一直和他生活着。你以后常来家里边，咱们有缘。你以后就把这里当自己的家。妈，你不要我了吗？怎么会呢，严雪？我和你爸呀，还是很疼你的。我呀，最喜欢你这样的女孩子，又漂亮又懂事儿。哪像我们家老大呀，让他陪我上街买个衣服，他都不情愿。妈，说这个干什么？帮我。你长得这么漂亮，眼光一定很好。你要是喜欢我，可以陪你试啊。好呀，哎呀，真乖。<笑>乖儿子，干得好。薇儿，你真漂亮，你做什么工作的？燕子小姐，你的琴技太完美了。请问你是哪位大师的弟子啊？嗯、我没有没有。今天到底是我生日还是他生日？不要难过，今天是你生日宴会，还是主角？嗯，哥哥，你会永远站在我这边的，对不对？当然了。下面有请我们今晚宴会的主角叶烟雪小姐。欢迎大家来参加我今天的生日宴。你怎么在这儿啊，妈妈？天气很好。这小子不对劲，这小子平时闷不吭声的，竟然逗得叶夫人眉开眼笑。我怀疑他被人调包了。那还不是因为你当时看戏不帮我？那要不然恒恒怎么会出来帮我解围呢？那你想要怎么补偿？让恒恒去我那住两天。只要恒恒，那当然了，这是给我的补偿，又不是你的。老公，医生，快来人呀！我换点医术，我看看。你一个乡下丫头会什么医术啊？温夫人，刚才我都看到了，要不是他故意撞了温先生，温先生怎么可能摔倒？温先生早不出事，晚不出事，偏偏他在一次就出事。我看他就想再出一次风头。他一直跟我在一起，你的意思是，我也是风头。严、嗯、雪就是医生，让严雪来了。太好了，严雪小姐，麻烦您了。应该是卡痰加之前的支气管发炎肿胀，事关人命，无关人员，立刻离。燕雪都这么说了，你就别站在这儿碍事儿。他这是食物相克引发的中毒反应，宴会上的食物不可能相克。好了，温先生现在没事了，没事了。你在胡说些什么？这看起来像是没事的样子吗？你不会是想跑了？妈妈，医生来了。看你还有什么好说的？这位小姐，温先生到底哪里得罪你了？他出事儿，你这么开心？我没有，你。安静，医生正在检查呢。就让你再得意一会儿。医生，我的家人怎么样了？病人心理稳定，应该只是暂时昏迷。怎么可能？医生，他的气管真的没事吗？病人的气管并无大碍
，应该是中毒引起的窒息，幸亏救治及时，病人没有生命危险。救治他的这位医生的手法太高明了。是啊，陈毅，你真的要为了他得罪温家，赔上你的研究院？他还不知道刚刚的事。刚刚医生来过了，温先生是中毒，幸好有糖糖在，救了他。你是在开玩笑吗？我以前和你说话开过。程毅，我不是输给他，我其实根本不用比。且不说他有没有这个能力，就算没有，我也完全支持他。为什么？原因很简单，我喜欢野猪糖，因为我喜欢野猪糖。爹爹的考察题通过，我同意撮合爹爹妈咪。滋滋，那你呢？姐姐也喜欢那些，滋滋也同意。我和恒恒自己上去就行了，你不用送我。女孩子在外面很危险。准备开展计划，一步留下爹爹。妈咪，你就让爹爹上去坐一会吧。随便，过来。告诉爹爹，你什么时候学会拉小提琴了？还学会哄老阿姨开心了？爹爹，儿子学了新技能，你一定很开心吧？我已经和唐唐阿姨家的两个宝宝说好了，撮合你们在一起。你想这样逃过我对你的审问？算了，就这样吧。爹爹也太小气了，还吓我。不吓吓你，当我好糊弄啊，臭小子！要不我搬过来和你们一起住吧？我反对。我同意，恒恒，这个家你说了算是吗？要不这样吧，举手表决，为了公平起见，你可以把你儿子叫出来一起。啊不，他不用叫他。同意我搬过来的，举手。嗯、看来不需要表决了，就算你儿子来了，三比二。一会儿你自己上学去。爹地说：“送我还有妹妹，妈咪只负责美美的就行。”我昨天没去太可惜了，没想到四大小姐还有这一手，这比专业的还要专业呀！研究院上，我们来聊天了。工作完了吗？你真大嘴的吗？叶烟雪，好久不见！是你，你想干什么？来提醒你，叶家的正主回来了，就在你们研究院。叶舒堂，他是叶家的真千金。我从小把你送到叶家，让你过上人上人的生活。我叶舒堂和你父母相认，还会有你什么事儿？叶舒堂，最开始我只是想让你身败名裂，但现在。必须死！叶家的小姑娘只能有我一个。严雪，你同事子呀，马上要过生日了，我和你爸爸想来办一个 party。你又是个冒牌货！妈，我才是你们的亲女儿。<笑>吃错了，我和你爸爸当然是爱你的，我们只是看看姑娘倍感亲切。这事儿呀。你哥哥也同意了，哥，你同意了？叶晨，只是送个礼物而已啊。叶初堂，你给我等着
还能死一次？严雪、啊，我有说错吗？生日怎么能没有蛋糕呢？等等，生日快乐！陈毅有心了，糖糖，这是凡诺小提琴提货卡，等你回到地城以后，直接给他们打电话，送货到家就可以了。凡诺的小提琴随便一架就要几百万，怕夜出堂配吗？帝家的新款项链，希望你喜欢。谢谢。很了不起，多说我不要了。烟雪小姐，你的家人都送你了，你的呢？子雅小姐，这个呢是我老师部分的书，希望对你有帮助。初级药剂师之名。这不是入门读物吗？我家糖糖不需要这个，烟雪小姐还是留给你家孩子用吧。这应该是烟雪拿错了，是吧？妈，我有点不舒服，先出去休息。妈，我去看一下。这两个孩子怎么回事？烟雪这话是什么意思？叶烟雪，这才刚开始，你就要撑不住了吗？你在监视我？<笑>我只是想帮助你，比起你，你的父母更在意叶初堂，不是吗？不可能，我才是叶家唯一的小公主，叶初堂他不可能取代我。燕雪为什么会这么说？她在担心什么？燕雪，你什么时候来的？就刚刚。那个怎么会摔倒呢？疼吗？疼。我和妈说一声，我送你去医院。我让你撞叶初堂，你现在撞的是谁啊？风尘医要是有事儿，了你。怎么办？陈毅不会真的有事吧？他为什么要救叶初堂？陈雪，我可以进来吗？哥，你进来吧。燕雪，脚好些了吗？要不要再交给医生给你看看？医生，对，医生，哥，我有事，先出去一趟。什么事这么着急？我才是叶家唯一的小公主。叶初堂他不可能取代我，希望是我想错了。叶初堂是不是在里面？冯总点名吩咐要求他来治疗。子雅他只是一个药剂师，他哪有做手术的能力？陈毅被他们迷昏了头，你们不会阻止他吧？让开，让我接管这次手术。我相信风总的决定。陈毅怎么样了？他要是有什么好歹，我让人坐牢。我需要向导。你们让他一个新人做手术，手术肯定是失败了。现在你们满意了？叶舒堂到底跟你们灌了什么迷魂汤？你们一定要这么想着他。烟雪小姐，这是风总吩咐。我会带着我的团队退出研究院。退出。如果你们不想让我退出，就让叶初堂给我滚出研究院。风总，你醒了？怎么可能？他呢？思雅小姐休息室了，我现在就去叫他。春叶，你真的好了？你眼睛睁开看看，能看到东西吗？叶叶雪，你怎么来了？我，叶叶，怎么伤的？
，疼不疼啊？奶奶，没事儿。您不是去旅游了吗？旅游结束了，谁知道一回来就听说你出了事儿。严雪，丽丽的手术是你做的？老夫人，你可能不知道，严雪现在的医术水平越来越高了，也难怪方总醒得这么快。啊，原来是这样的。爷爷，还不赶快谢谢燕雪小姐！这里有一个送给燕小姐的锦旗，是给燕雪小姐的吗？燕雪小姐，有人给你送锦旗，放办公室上。给燕雪的锦旗送过来，我要看看。奶奶，每天都有很多人送的，让你见笑吧。我们总裁说，锦旗先送到研究院给叶小姐，等她身体完全恢复后，会亲自登门拜访。客气了。燕雪，赶快打开看看，真羡慕燕雪小姐啊！办公室里面锦旗应该有好多个了吧？是啊，谁让燕雪小姐的艺术好呢？哎，不对，上面怎么写的是叶初堂？叶初堂，叶初堂，怎么到处都是他？怎么不是燕雪的？是弄错了吗？燕雪小姐最近有救过人。啊，我记起来了，是上次盛宴温先生送的，是卡痰和之前的支气管发炎肿胀。既然染气管并无大碍，燕雪小姐诊断错的那位也太尴尬了。叶先生，您跟叶燕雪小姐并无血缘关系，不过您跟叶初堂小姐是亲兄弟。难怪我一开始见到叶初堂的时候会感觉到亲切。叶雪，哥，谁欺负你了？叶初堂，陈英为了他居然要开除我，哥，你帮我叫醒他，你帮我叫醒他，哥。叶雪，你知道叶初堂是我亲妹妹吗？叶燕雪说要走，宋成玉他就真的同意了。这是气话、啊。为了一个女人得罪叶家，方成义他是空了头了吗？叶家可是最疼爱这个女儿了，得罪了叶家，造成的经济损失谁来承担？怎么，光是开股东大会，也不知道通知我这第一大股东？这不是方成义在追的那个女人吗？怎么和老太太一起来了？这不是怕你老辛苦吗？不辛苦。倒是各位来的这么早开大会，还是辛苦。叶总追女人，我们管不着，但是总不能把集团的事务当儿戏吧？堂堂是我看上的孙媳妇，你们怎么有意见？老太太，叶延学走了，研究院的国际资质怎么办？研究院将在三个月内拿到国际资质。各位，如果心存疑虑的话，可以和我签一份合约。就你，江特助，帮我拟定一份合约。我承诺将在方家研究院三个月内拿到国际资质。如果失败，自研究院成立以来的一切花销，我一律承担。丫头，你别傻，以前的花销关你什么事？奶奶，你放心，没问题的。风氏在研究院投入了上百亿，你一个乡下丫头赔得起吗？那我来替他做担保，够了吗？叶子珊，他怎么？爸妈那么喜欢他，叶初堂要是回来了，他们肯定会赶我走的，哥。你说过你会一辈子保护我的，我不想走。对不起啊，我暂时没办法让你回家，但我会补偿你的，楚唐。叶少，他承诺的可是上百亿，到时候他赔不起，赔偿的可是你啊。我相信你啊，有合同吗？有。这叶大少不会也喜欢楚唐小姐吧？啊，这真巧。就冲了，可以了吗？哎，可以可以。思阳小姐，刚才多有冒犯，你的能力还是毋容置疑的嘛。祝你早日成功。哎，老太太，没事的话我们就先走了啊。<笑>叶少这么相信我，就不怕你妹妹知道了伤心吗？燕雪会理解的，毕竟这件事儿就是她引起的。她现在动到脑子了，以前她不是最维护燕雪的吗？怡安雪知错了，明天我会送上赔礼的。这叶大儿子不会真看上糖糖吧？不行，糖糖可是我的孙媳妇。糖糖，我们回去
，一醒来肯定要找我们的。好，奶奶，刚才还是谢谢你，我不让你赔钱的，赔礼也不用了。要被他。司机说上一间买了好多东西呢，各种珠宝首饰上千万，一定是用来哄小姐开心的。哎哥，嗯，你回来了。对。哎，你是不是忘了什么东西？什么？哦，没什么，你去休息吧，你看看。今天我哥买的那些东西都送哪去了？嗯、夜出堂。哥，这就是你说的要一辈子护着我，骗子，都是骗子！我要让夜出堂消失，无论付出什么样的代价。看看有什么喜欢的，我送你。庄总。这么大方的，我女朋友都快被别人的糖衣炮弹迷晕了，我怎么能不加加油呢？喜欢？我就是好奇，这瓶子里装的是什么呢？会是那个药吗？师傅，您帮我看一下，这个是不是那个唯一能救我生的毒的药？只看毒品，我没办法确定。你把它寄过来，我看看。好，师傅，我明天寄给你。我知道。谢谢，小姐，我已经按照你的工作做了。好、啊，叶出堂，我看这次还有谁能救得了你？叶少，嗯，其实我今天来是过来还昨天你的礼物的。你在风家公司已经帮了我很多了，不需要这么破费的。糖糖，这些礼物都是你该得的，而且我爸妈也很喜欢你。嗯，叫的这么亲密，我哥你没少这岁数。叶少，我是真的不需要这些，这些东西你可以送给送给燕雪小姐。我就先走了。哎，糖糖，以后没事可以经常来家里玩，你可以把叶家当成自己。叶少，叶少，叶少，哥，你对我哥做什么了？叶燕雪，我没做什么。可你哥应该是救你了。只有你跟我哥一直在一起。讨厌我，你可以对我做什么？你害我哥干什么？你干什么？你干什么？要真想做你哥的话，拖延什么时间啊？子珊，叶许，你哥哥怎么回事？他怎么会躺在这里？今天是中毒了，中毒的原因未知。现在最重要的是救人。救人！打电话，电话救人。没事的，没事的，妈妈不会发现的。伯母，你要是放心我的话，我有办法减缓。真的。在当务之急，把他控制起来，别让他跑了。叶烟雪，要真想救你哥的话，你怎么不救啊？还是你早就知道，跟着你哥的。保姆，毒素蔓延的时间有多快，我们都不知道，所以时间就是生命。拜托你了，拜托你了。又选他，果然，他们才是亲母女。子谦，你没事吧？程毅，你联系叶老先生。尽快派人来医院，我这有个东西需要做毒性检测，和叶子峰中毒一事有关。多叫些记者演员来，把叶初堂下毒的事给我定死。我要让他身败名裂，在牢里待一辈子。
。方总，不好了，叶少中毒的事被人传到了网上，现在全网都在骂初唐小姐。叶书堂，你为什么要给叶少下毒？这叶少发现了你，见不得人的事吗？叶少就在抢救，你现在来医院，是不是想再下手让叶少死无对证？急救电话是我打，不要想下手的话，叶子生根本活不到现在。所以你想过下手对吗？三十万，七十万，七十万。叶学你能玩，我陪你玩。既然你们怕我对叶子生下手，那你跟我一块进去。也不知道他们的事情办得怎么样了。这个药剂啊，非常不错，我们也实在没有空用。要不你们做好心理准备了。让我看看，或许我有办法。医生都没有办法，你能有什么办法？这里是医院，不是你做错了就是。所以现在你们有办法，把检查报告给他。我妈。叶夫人。给他，后面他需要什么都给他。我就不信，我都解不出来的毒，这个贱人都解不出来。正准备进药剂室，不要人打扰。他不会真的有什么办法吧？好，跟我来。哎，等等，我跟你们一起去。妈，万一他在中间搞什么事儿，毒已经下了，他就绝对不能再醒来。唐唐，你去吧，我相信你。叶菊，难道你们的矛盾比你哥哥的命还重要吗？有事的那我，那你就乖乖的给我待在这里，哪儿都不许去。叶子生还在昏迷，不过我暂时稳定下状态。想要完全解毒的话，还需要几味药。什么药？我去找。最好在一个月内找到，否则他可能会留下无法逆转的后遗症。好的，多谢你了。现在叶子生状态已经稳定了，那我们就聊聊中毒的事情。叶恩雪，你为什么要下毒？你为什么要下毒？你在胡说什么啊？我怎么可能给我哥哥下毒？是啊，唐唐，你是不是误会了？烟许和子生的感情一直挺好的。那如果说他想下毒的人是我，只是保姆搞错了对象，我和他关系可并不好。果然，那个人说的对，只有给哥哥下毒，才不会有人怀疑我。我是讨厌你，但还没有到要给你下毒的地步。抱歉，这是我家，我给你下毒，我嫌疑岂不是很大？那是因为你自信，别人发现不了。陈毅，爸爸。他们怎么来了？陈怡，你说这话什么意思？叶子生的水杯我们检测，他是怎么拿到的？检测结果显示，水杯中的毒会在十二个小时之内发作致死。你怎么就确定这是我哥哥的水杯？况且我哥的毒可是当场就发了的。那是因为你哥哥运气好，中毒前服用了与毒相克的食物，救了他自己一命。你没有证据，凭什么下毒的人就不可能是叶春堂？你不会忘了吧？你们家客厅有监控，在你哥毒发之前，我可从来没有碰过那杯水。而且这段监控我已经拿到了。怎么会？我明明够了。叶董这么着急干嘛呀？是怕他说什么吗？你想说什么？是他下的。王婶承认了，是他下的。怎么会？他不会把我供出来吧？所以叶董的意思是，这件事情跟你的女儿无关。也许轻信了佣人的话，这是他的错。这样，小姐，谢谢你救了子生，改天我一定会送上重人。想保叶也许，叶董客气了。不过我有个问题很好奇，这个王婶儿是您家的佣人，她和叶子生有什么深仇大恨要害死她呢？我想，现在看直播的观众们应该也很好奇。无辜。你给我滚！你给我回来！先救的人还不够吗？是这样，呃，王婶啊，是因为欠债借钱被拒绝而动了杀心，呃，我们已经报警了。你刚才说的都是真的。严雪，该给孙燕小姐道歉。爸，是我误会了他，当然也是因为我担心我哥哥。你还敢提你哥哥？快道歉，不然我就没你这个女儿。对不起，你该不会觉得这样就够了吧？也许联系媒体抹黑你，但刚才的直播呀，足够他吃到教训了。教训，这才是教训。你俩都打我！你
，先许愿。刚才这一巴掌足够你出气了吧？另外呢，我再给你五千万作为补偿。这件事儿到此为止，不然我叶氏也不是好欺负的。叶董就是这么对你儿子的救命恩人的。什么救命恩人？我哥还没醒呢，他怎么就成救命恩人了？他要是醒了，你怎么说？我哥要是醒了，你就是我救命恩人。我让你通知。好。我希望你到时候能兑现你承诺。我不是那把监控都删了吗？为什么叶处长还能拿到？叶那现在怎么办？我哥要是醒了，这王室的火可就瞒不住了。我告诉你，我要是出事，你也别想我。听说思雅给烟雪小姐下毒，不小心把叶少给毒进医院了。风总为了保人，跟叶家都闹掰了。风氏集团的股东们意见很大。你不觉得那天直播里叶烟雪的表现更可疑吗？哎呀，烟雪小姐那是关心则乱。至于那个阿姨嘛，哎呀，那不是有风总吗？有钱能使鬼推磨。叶子，看到没？我才是叶家大小姐，你永远也离不了我。是吗？喂，叶总，最后一位药找到了吗？哥，最后一位药，明天就到。要是叶初堂把你救醒，你一定会对他更好。哥，对不起。我说，你怎么变成了这个样子？这明明该我问你，你为什么要去调查真相？你要是没有调查出叶初堂的真实身份，我怎么会逼他来杀？这都是你的错，严雪，你怎么说出这么无耻的话？妈，他要是醒了，你怎么说？我希望你到时候能兑现你的承诺。杨同学，叶叔堂，你早就救醒哥哥了，对不对？叶总，现在事情明了了，你们家闹出的事儿，却害得堂堂被污蔑，这事儿你要给我们交代，我不建议和叶氏为敌。你刚才说的真相是什么？我,我那是一时糊涂。一时？你刚才拿那个药调配起来就不准你说。妈，妈，严雪她……哥，严雪她不是你们的亲生女儿。哥，你胡说什么呢？我跟你们相处了二十多年，我怎么可能不是爸爸的亲生女儿啊？是啊。严雪是我从小看着长大，怎么会？嗯，验过 DNA 了。这是真假千金文照进现实啊，也不知道那个真千金。等等，以后没事可以经常来家里玩，你可以把叶家当成自己。我的个亲娘，那个真千金不会是我吧？叶子生。你之前给我撑腰送礼，是不是因为你早知道是钱？啊、呃，不是的，我是太害怕了，我害怕你们不要我，所以你就要先下手为强，毒死他。初堂，这件事是我一直替他瞒着的，对不起啊。你想怎么处理他就怎么处理吧，我不会再多说一句话。看来你还不是太傻。哥，我不要！你说过的，你永远都不会抛弃我的。我错了，我真的错了。都是那个人，是他逼我的。那个人逼你，你要是不愿意，谁能逼得了你啊？那个人太可怕了，就是他，是他告诉我我和叶初堂的真实身份的。王氏也是他的人，我真的我没有办法。还有这么一，我和叶延雪不会就他换。那个人是谁？我不知道，我们一直都是电话联系的，给哥哥下毒，还有还有嫁祸叶初堂的事，都是他出的主意。爸，我帮你把他找出来，你别赶我走，好不好？初堂，你有他电话是吧？给他打电话，现在就行。这样会不会他少听什么
夜长梦多，如王婶这样的人还不知道多少。还有叶烟雪，不现在绝了他和那人合作的可能。一旦有机会，他一定翻身。好，那就现在打。烟雪，你可不要再让我失望。办成了，但是明天真的不会被叶舒堂他们发现吗？你上次说那个毒无药可解，但最后还是被他解出来了。看出来一定要只要明天你哥哥醒不来，你就彻底不许他成了。对不起，爸，我没有掏出来什么有用的信息。哼，不用担心，我已经通过手机定位到他的位置，程毅已经派人去调查。哦，原来打电话是为了这个。糖糖，你太厉害了。没什么，一点小手段罢了。虚伪。糖糖，我想公开你的身份，你愿意吗？你愿意吗？爸，你公开他的身份，那我怎么办呀、啊？连自己的哥哥都下毒，还想继续当叶家的大小姐？好。怎么公开？办个晚宴怎么样？我要把你介绍给所有人。对了，你把两个孩子一块带过来，看看他们需要什么。他们喜欢。糟了，叶家都认识恒恒，我回去问问他们吧。嗯，也该下决定。芝芝，恒恒和小罗在房间里吗？嗯，把他俩都叫出来吧。哦，对，叫小楼。不要戴口罩了。妈咪真的不用戴口罩了吗？口罩不是小楼自己想戴的吗？当然是真的，快去吧。苏志军为什么这么高兴呢？可能是因为他们等这天等很久了。你等会儿就知道了，不要被吓一跳哦。我怎么可能被吓的？的小楼。爹地，我才是小楼。谢谢你们，爹爹爱你。太好了，爸爸没有怪我。还有你，我的小公主。小姐，我骗了你这么久，你不会生气吧？我骗了你这么久，你不会生气吧？哈哈哈哈哈！对不起，喂。喂今年的事情就是这样了，对不起，让你吃了这么多苦。没什么，我也没想到咱俩就会在一起。只是，芝芝的病你要负责。怎么负责？你们封家是不是有一位百岁衡阳草？嗯，芝芝的病就差这一味药了。我也是为了这个才回国的。幸好你回来了，明天我让人把他送过去。嗯。百分之十的股份够吗？糖糖吃了那么多的苦，我们是不是该多给他一点？爸，我愿意把我的股份分出一半来给糖糖。你们怎么不直接把叶氏送给叶初堂这个贱人？那就先暂定百分之十五吧。你们今天不是要见糖糖去吗？如果叶氏旗下公司糖糖感兴趣的话，都可以给他。好。好，马上就到。子珊，我们走。好。亲生的果然不一样。找到了，只要把这份文件发给对家公司，叶氏至少亏损百亿。到时候我再出来力挽狂澜，他们就会知道我的重要性。子珊，你说这些礼物，小楼芝芝会喜欢吗？要是不喜欢的话，那我们就再买其他的。你怎么在这儿
，我是谈谈男朋友，住这有问题吗？你儿子呢？舅舅，你走我。恒恒，恒恒，你也在啊？这是小龙。小龙，宋晨一，你个混蛋！你竟然让唐大生了个孩子！我混蛋，你这个不合格的哥哥有什么资格这么说我？明明知道唐大生的情面，却还要骗他一点血灵貌。妈咪 d a 和舅舅打起来了。你小丫头，我更想。先走了。谢谢舅舅。舅舅，那我的呢？当然有啊，给。谢谢舅舅。糖糖，你和陈一五年前是意外，但是现在我们是真心相爱。但是这些年，不都是你一个人在带孩子？如果我没记错的话，在糖糖回来之前，你身边还有一个一直纠缠不清的女人啊。我跟苏雨柔没有任何关系，我爱的人。从始至终只有唐唐一个。甜言蜜语谁不会啊？如果你真有心的话，那为什么对外不公开唐唐的身份呢？都求你别生气，爸爸也是昨天知道我们身份的。真的？程毅他之前一直以为小楼和芝芝是我前夫的孩子。方程毅误会了这么久，一直没有嫌弃唐唐。原来他这么爱糖糖吗？抱歉啊，误会你了。没什么。糖糖，股份的事你再好好考虑考虑。叶家旗下的公司，你有喜欢的，也可以和我们说。我告诉你。好，那我们走了。叶家，答应吧。你们说叶家大小姐会是什么样的人呢、啊？不管什么样，反正都比不上燕雪。你又想着叶燕雪呢？叶家又没有把燕雪给赶出去。再说了，就算没有叶家，燕雪也是骆会长的弟子。骆会长的儿子骆山明可是今晚宴会的嘉宾。师兄，我从小和哥哥一起长大，我怎么可能害他？现在所有人都相信我。我知道都是叶楚堂设计的。燕雪，你放心，鬼已经答应了与我们合作，叶氏一定会后悔没有选择你。谢谢你，他不是和叶家交往了吗？怎么还敢来呀？叶楚堂，你还有胆子来这儿？你忘了你当初差点害死叶少爷？风小少爷，让这么恶毒的人做你后妈，小心未来被赶出去哦。妈咪才不会这么做呢。眼下就去治，不要在这狗叫。你说我是狗？你是个什么东西，还敢说我是狗？这个是叶家，不是你可以耀武扬威的风家。妈咪，蠢货，就你这智商，我称呼你为狗子抬举。这怎么两个风之痕？怎么又冒出一个？我记得风小少爷没有兄弟啊。是呀、啊，该不会是风小少爷的母亲回来了吧？这下叶楚堂惨了，有这个亲生母亲在，小少爷怎么会认他这个后妈？宋总，是这个叶楚堂太嚣张了，他仗着您的事就欺负人，还哄小少爷喊他妈咪，也不看看自己配不配。我妈咪要是不配，那还有谁配？小少爷，你们在胡说些什么呀？她怎么可能是你妈咪？怎么不可能？叶初堂就是我未来的妻子，是我孩子的母亲。所以，他们早就在一起了。那我算什么？保安，把这个人给我扔出去！宋总，宋总，我错了，对不起。还愣着干什么？叶雪，救我！是你安排的。我跟他不熟
，要不让他跟薇娅道个歉，这事儿就算了。算什么算？保安，给我轰走！叶夫人，我是帮你女儿说话的，你不能这么对我。堂堂是我女儿，是我亲生女儿。叶雪，我是你最好的闺蜜。你得帮我。原来叶初棠就是叶家大小姐，难怪她这么优秀。这么一看，燕雪真是个顶上人。一群强婆子。燕雪，堂堂可是你妹妹，你就看着外人这么欺负她。我想着她是客人。客人，比家人还重要。叶夫人，你未免太偏心了。叶初棠又没有真的被欺负，你凭什么指责燕雪？就因为叶书堂会颠倒黑白吗？又一个被叶言雪骗的蠢。这位先生，你不妨说说看，我是怎么颠倒黑白？叶子，叶子，算了。叶雪，你别怕，有师兄在，他们欺负不了。叶子生被下的毒是你设计的，为什么一个阿姨能拿出那么难解的毒药？算了，别呀，让你师兄说完。正好让我听听看，你是怎么在我背后编排？什么叫编排？燕雪说的明明都是事实。傻吗？就不能闭嘴吗？爸妈，师兄也是太担心我了，所以对出堂有些误会。燕雪，你还在为他说话？燕雪也是怕我，他现在不是真千金，肯定在叶家受尽欺负。都是那个叶书堂的错。师兄，哥哥，你怎么看？燕雪，你要是还想认我这个哥哥的话，就管好你师兄的嘴，给堂堂道歉。哥，叶子深，你真是黑白不分。宴会马上就开始了。燕雪，叶家人既然这么欺负你，这里不带你了，我们走。李雪奶们永远是你后辈。对不起，叶云雪什么也没做，叶双双太过分了。好歹也疼爱了二十多年的妹妹，别说她怎么忍心，不会以前对叶家都疼爱都是假的吧？叶家这么偏心，果然有了亲生的，养了二十年的女儿，说抛弃就抛弃了。叶主堂。你成了叶家千金又如何？我要让你在医学联盟身败名裂。不，哥哥，别伤心。叶家人对你怎么样，你本人最清楚。叶云雪，要不然你自己回答一下。你们这么多人在，就算欺负他，他又怎么敢讲吗？你说的对。那要不然，叶云雪，你把叶氏所有的股份都还给我吧。毕竟这本来就是属于我的，是吗？都有百分之十五了，还不够吗？你怎么不说话、啊？难道你不想？不对，叶氏股份多值钱呀！就算叶家人对你再不好，你什么？叶家对他不好，也不会把股份给他呀。不就是点股份吗？你也喜欢瞧不上。林雪，把股份还给他，他们以后一定会后悔。气死我！你不会说话就别说话，净妄动了。师兄，叶烟雪，他是要恨死他这位师兄。烟雪，叶家人都这么欺负你了，你还有什么舍不得的？你舍不得的当然是股份啊。师兄，你说的对，我这就把股份还给你。先答应了，什么时候还？秘书。好。既然如此，我们现在就签协议吧。今天是你的接风宴，宴会还没开始，等宴会结束了再请你吃。我的宴会我都不担心，难不成你根本就不想签协议，只不过想拖延时间罢了？
怎么还不起？不就是一点股份吗？越是废了，你们有再多股份又有什么用？谢了，爸，我们去宴会吧。等一下，今天呢是迎接你回来的第几天？作为父亲，总要送你点礼物啊。这样，叶氏的股份转你百分之十。等等，我没有爸爸那么多，可以给你百分之五，你可别嫌弃啊。妈妈给你许了百分之五，那不就是百分之二十？叶总作为叶氏最大的股东，也就百分之三十。这大小姐跟叶董，那公司也能平起平坐了。爸，顾总，我不需要这么多股份，已经足够了。那怎么够了？你在外面吃那么多苦，就听你爸跟你哥的，他们呀，就差这点股份。笑什么？你先说下。好，那现在就一起把合同签了吧。以后就用诡异的身份对送律师些项目吧。等一下，带上我一起吧。陈一，你的意思？干嘛？你要给我股份啊？我愿意和你共享我的一切。先生，我到底哪里不如他叶初堂了？你认真吗？认真的。你知道的，我中国不是你不是。我可以和你一起找药，直到之后。我还有很多事等着。你可以慢慢告诉我，或者可以一点点的了解他，也挺有趣。所以，愿意给我个机会吗？我愿意。那不打破苏中寒，那给谈寒沙的。好幸福，太羡慕了。是啊，爸，妈，我想在家里一下。我愿意把我的股份分一半。这件事情你奶奶知道吗？奶奶同意了，她还说我们这是结婚后，给她一张大礼。子轩，再去拿两份合同。既然是结婚了，不能让你单方面付出。我再让出百分之五的股份，送给你们小两口作为结婚的贺礼。好。又送，凭什么？师兄，他们现在都向着出堂，我就只剩你一个了。云轩，你等着，师兄这就替你出气。叶先生，你这么心疼叶初堂，为什么就不心疼心疼叶雪？他为了哄你们开心，专门去整个谷，让谷一和叶氏合作。结果，你们就是这样的男人。你们说服了谷一，谷一从来不和别人合作，更不要说和集团公司了。叶雪小姐居然能说服他，这也太厉害了吧！是啊，不过刚才叶家那么逼迫叶雪小姐。我看这合作，他不会愿意再让给叶氏了吧？叶小姐，你全心对待叶氏，却换来叶氏这样的辜负，太不值了。你不如加入我们徐氏，我们的医学研究中心正需要您这样的人才。谢谢，我会考虑的。叶初涛，你也就只能依附别人，没有叶氏和风氏，你算什么？叶言雪，你确定是你说服了鬼姨？我怎么听说是因为叶氏，鬼姨才同意合作的？听说？你听谁说的？难不成年人是鬼医了？能和鬼医相较的哪个不是人中龙凤？易处长，你不要和鬼医攀关系了，你自己孤陋寡闻，就不要出来丢人现眼。燕燕小姐，既然有人不信，你就给鬼医打个电话，以免有人在背后造谣。对呀、啊，燕雪，你既然能说服鬼医，那你和他关系应该很不错。打个电话，张万怡吧。鬼医应该在忙，不方便打。一通电话怎么算打扰呢？难不成？你没有过一个电话。好，我打，你不要后悔。这就是诡异的号码吧
，幸好有师兄在。师傅，难道解药的事情有结果了？爸，我有事儿，先出去一下。叶舒棠，你要去哪？怕不是烟雪揭穿你的谎言，丢脸成行。算了，先把这里解决了。喂，你好，我是叶烟雪，我是之前和你们。你干什么？原来烟水小姐没有撒谎，她真的认识鬼叶。叶初棠，你现在可以把手机还给我。叶氏的合作怎么回事啊？之前不是因为叶氏才主动合作的吗？夏总和叶烟水，叶初棠你疯了！你敢这么跟鬼叶说话？你看，你也在。老大，之前你去联盟那边跟我说的的确是叶家呀。叶烟雪是谁？我还以为是叶家派来的联系人。原来鬼叶根本不认识烟雪。这叶雪脸皮也太厚了吧！他不怕得罪鬼医吗？得没得罪鬼医不知道，但肯定得罪叶初棠了。重新介绍一下我自己吧，我就是鬼医。鬼医聪明的说才十几岁吧，天才啊！唐唐，你真是给了我个大惊喜啊！叶小姐是我有眼不识泰山，是我蠢，请您原谅我。不可能，你怎么可能是鬼医？我知道，一定是你知道我要联系鬼影。不像，跪下告示吧。叶小姐时间珍贵，你算什么？也被叶小姐花时间去骗。叶延雪，以前你为了隐瞒身世，对子说下世，我看在过去的份上，给你死刑。但你不思悔改，既然如此，以后你再。爸，师兄，叶董，烟雪如果真知道自己的身世，她为什么不去看叶初棠，而是要去看最疼自己的哥哥？您难道就没有怀疑过？他怎么跟你说的？但是他对此生下手，是我亲眼见。至于为什么，你还是问叶烟雪。真的是烟雪干的，他也太心狠手辣了吧！师兄，你信我。洛山明，你现在就给我回来，不许再掺和叶烟雪的事儿，不然你别认我这个话。爸，你转告叶烟雪，我以后没有他这个徒弟。是洛会长吧？他说什么了？嗯，不然你得罪了鬼叶，你就别认我这个话。燕雪，爸叫我回去。师兄，你也要丢下我？哎，不用说对不起，你可以和他一起回去。叶初棠。爸，开始宴会吧，时间不早。好，欢迎各位参加我叶家的晚宴。我有叶家的保密资料，你出多少钱？好，谢谢师傅，我会的。程毅，我找到解药了。真的？嗯，就是上次拍微会你送我那瓶。太好了。嗯。辛苦啊，航航，小楼，他奶奶这次猜的对不对？对的，他奶奶。<笑>准备好什么时候结婚了吗？我没有经验，要不然奶奶你来定，什么时候合适？糖糖，你现在可以回来一趟吗？公司出事了。什么情况？叶氏多项保密文件泄露，公司投入大量资金研发的新药也在其中啊！就在刚才，这款新药被另一家公司注册发布了。要是没有好的解决办法，公司
，可能面临破产呀。查到谁做的？十夜烟雪。新药发布延期。会议时间可以把夜市新药研制失败、资金短缺的消息放出去。哦，对了，再提醒一下丰氏股东，夜出堂之前答应他们的国际资质还没有拿到，那个是你的消息。夜市新药研制失败，资金链疑似断裂，大量股民开始抛售夜市股份，夜市股票暴跌。冯总，董事们都到会议室了。哦，我知道了。冯春义，我告诉你，我们绝对不可能同意给叶氏注册。没错，还有研究院的国际资质，我们是看在叶氏的面子上才给了叶秋堂三个月时间。现在叶氏出事了，冯春义，你和叶秋堂是否该给我们个交代？我来就是为了这件事。研究院的国际资质申请已经通过了。哥哥，我有一款全新还没有注册过的药剂，我可以先借给医师，解决你们燃眉之急。你想要什么？不可能！你先别着急拒绝，这叶初堂再厉害，也不可能短时间之内能研发出一款可以上市的新药。舍弃它，拯救叶氏，不是很划算吗？你怎么知道不可能的？叶初堂，你也在，你有时间关心叶氏，不如好好关心关心，再扶持接下来的项目。哥，你好好考虑一下。不用考虑。我的答案是不会变的。等等，时间到了，我们去办公室。敬酒不吃吃罚酒，办个会上，能等着瞧。这单我交给你的任务，要完夜出堂，人品，欠赌债的事情，给我定。叶大小姐，放心，我一定办到。叶总，有传闻称您为叶大小姐偿还上百亿的赌债，这才导致叶氏集团资金链断裂、新药研发失败，这是真的吗？这是谣言，我们叶家资金链充裕，而且新药已经有。那为什么叶氏还要推迟发布新药？是因为新药有什么问题，无法通过上市吗？这个记者，我可是专门找的。哥哥要是敢说一个远字，电视的所有人都能被他打上有问题的标题。告诉你，谁还敢来叶氏的？叶总为什么不回答？难道新药的问题已经大到叶总不能回答了吗？难道叶氏的新药还能吃死人不成？新药上市前是要通过临床试验的，要是会吃死人，说明可能已经死人了。这是大新闻啊！叶延旭，这就是你错。叶氏的新药没有任何问题。延迟发布是因为原定的新药品资料被泄露，不过诸位请放心，叶氏另外有款新药品已经完成了注册，马上很快要资料泄露不会是他泄露的吧？丰氏的事还不够这个贱人忙吗？他怎么还有时间去研制新药？这位小姐，你还有什么问题？据我所知。叶氏所有资金都已经投入了之前发布的新药研究上，请问在这种情况下，另一款药是什么来？还是说你现在骗人，根本就没有人？叶天雪，他怎么在这儿？这位小姐，我想请问你是怎么知道这么隐秘的消息？而且你怎么证明你说的一定是真的？是叶是叶天雪，这就是证明。所以说他知道叶氏根本没有新药，叶家大小姐在说谎。现在你可以回答我的问题吗？叶氏的确只研发了一款新药，但这并不代表着我之前就没有研发。不可能，没有什么不可能。你别忘了，叶家大小姐竟然是鬼医，那可是药界的第一人啊！
。是诡异的话，那没什么不可能的呀。有了它，就等于拥有了无数个夜市啊。你别矫情，你要是真的有心眼，又怎么会逼得跟风氏签下上百亿的约？上百亿赌约，叶秀小姐，你说的这个上百亿赌约是什么呀？赌的就是叶初堂在三个月内能拿出项目，帮助风氏研究院取得国际上的资格认证。不过如今两个月都过去了，风氏研究院还没有通过认证。确实，叶大小姐如果研发出了新药，风氏研究院的自认证怎么能两个月都没有下来？研发新药可比自认证难多了。叶延雪，你的消息也太落后了。风氏研究院昨天已经通过了国际咨询，你要是不信的话，可以去他们官网查。怎么可能？真的，风氏官网最新一条消息就是这个。叶延雪。研究一个新项目对你来说或许很难，但对我来说是再简单不过的事。保安，叶舒堂，你想干什么？叶延雪，你该不会以为你偷卖公司资料的事情一点痕迹没有？竟然是他泄露的，真是太狠了！叶家养了他二十多年，真是个白眼狼。是啊，要不是有鬼疑在，叶氏这次可就要破产了。这样的人品，难怪叶家把他赶出去，活该！不是，才不是。分明是叶家先对我不义，叶初堂，你少在这污蔑人！诬陷不诬陷的，警方自有判断。把他拖出去，别让警方在外面等太久。你放开！放开！新任叶家大小姐，竟是叶氏险些破产的元凶。叶阳坤，怎么养了你这个蠢的女儿？白费了我多年的心血！你是谁？你要干什么？叶远坤，好久不见！怎么，怎么是是你？没想到幕后黑手居然是我二叔。当年他为了继承家产，不凶杀害你爸，结果被人提前发现，逐出叶家。你爸继承了全部家产，他自然听我的。他把他的孩子替换成了我，把我追的一万。还好我收保险回去。算了，不说这些。我的婚纱设计好了吗？嗯。除了你选的那三套，设计师还以你为灵感，另外设计两套，你看看，喜不喜欢？喜欢。不过我最喜欢这套了，结婚的主纱就用它了。You touch me in my dreams. We kiss in every. 方程毅先生，请问你是否愿意娶叶初堂小姐为妻？无论贫穷还是富有，健康还是疾病，都爱她、照顾她、尊重她，永远对她忠贞不渝，直到生命最后的尽头。我愿意。叶初堂小姐，请问你是否愿意嫁给方程毅先生？无论贫穷还是富有。健康还是疾病，都爱他，照顾他，尊重他，永远的对他忠贞不渝，直到生命最后的尽头。我愿意。现在请新郎亲吻新娘。